ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഡ്യൂ ലൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഡിയ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് അറിയാമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ വേരിയബിൾ എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഒന്നും ആ വേരിയബിളിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ആ വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഏത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടേംസുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓവർ വാട്ട് റീജൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം എ വേരിയബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് അത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഏത് റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വേരിയബിൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റീജിയനിലാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏത് റീജിയനിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആകാം ഓക്കെ അപ്പം സ്കോപ്പ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് ലോക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനെ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്ലോബൽ ആണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കും കുറെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ വേരിയബിൾ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏത് റീജിയനിലാണ് ആ വേരിയബിൾ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പം വിസിബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ആക്സിബിലിറ്റി അതാണ് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വിസിബിലിറ്റി ദെൻ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് എ വേരിയബിൾ റീറ്റൈൻസ് എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം വരെ ആ വേരിയബിളിനുള്ളിൽ ആ വാല്യൂ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേരിയബിളിന് അകത്തോട്ട് വാല്യൂസിനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം വരെ അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര നേരം വരെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ ആ വേരിയബിൾ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ
അത് മിക്കവാറും ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ആയിരിക്കും ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ലോ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത്രയും ആ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനിടയിൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ആ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് കാണുള്ളൂ അതാണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമൈൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എത്ര നേരം വരെ എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ആ ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുന്നു അത്രയും നേരം വരെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനിയും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ ഡി എ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാറില്ലേ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് അത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ ഇന്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ബി ഫ്ലോട്ട് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെ അതിന്റെ ആ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓട്ടോയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്ന കീവേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഓട്ടോ ഇന്റ് നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോ എന്ന് എഴുതിയില്ലേലും എന്താണ് ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്ന് എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എന്താണ് ഓട്ടോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും സി പി യുവിന്റെ രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും മെമ്മറിയിലല്ല മെമ്മറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റാം ആണ് റാമിലല്ല ഇവിടെ എവിടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സി പി യുവിന്റെ രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നേരം ആ ഒരു കൺട്രോൾ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുന്നു അത്ര നേരം വരെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കഴിയാണ് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു ലൈഫ് തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പിന്റെ രജിസ്റ്ററിനുള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്ററിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതും മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ആ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം രജിസ്റ്റർ ആക്സസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ആക്സസിനെക്കാട്ടിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും കാരണം സി പിനുള്ളിലാണ് അതായത് പ്രോസസ്സറിനുള്ളിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മാറിയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സസിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് എന്
ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഷ്യൂർ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വേരിയബിളിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണലിന്റെ പ്രത്യേകത എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഡസിന്റ് കം ടു ആൻ എൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്റെ ലൈഫ് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേൺ കണ്ടോ ഇൻഡു വൈ എന്ന് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെറുതെ ഇൻഡു വൈ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓട്ടോ ആയി പോകും അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ രജിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ രജിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും രജിസ്റ്റർ ഇൻഡ് കൗണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൌണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്താവും രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് അതായത് സി പി ൻ്റെ രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൌണ്ട് എന്ന വേരിയബിളിനെ സി പി ൻ്റെ രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓട്ടോ ഇൻഡ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഓട്ടോ എന്ന് കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതെന്താണ് ഇൻഡ് നമ്പർ എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയാലും അതെന്താണ് ഓട്ടോയാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് ഓട്ടോ തന്നെയാണ് ഓട്ടോ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓട്ടോ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓട്ടോ എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ ഓട്ടോ എക്സ്റ്റേൺ സ്റ്റാറ്റിക് എന്നൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എന്താണ് ഓട്ടോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു